Hi everyone, I'm Darren. And hi, my name is Noel. We're going to be showcasing Project 3, which is a game all about generating random worlds. We named our specific project Midnight Maze and we hope you really like it. I will be presenting and demonstrating the game in English and Chinese. And I will present in Italian and Spanish. Our game has the ability to generate unique, beautiful worlds given a user input seat. Starting at the main menu, you see three options, N, L, and colon Q. If you want to start a new game, type N followed by a seed and S. If you want to load a game, you have to have a previously saved game. To start a new game, I'm going to press N followed by a seed and S. So once the user has entered the game and the world has been generated, there's a couple of different ways in which the user can interact with the avatar. The avatar can move using the WASD keys as shown here. And by default, finite eye is toggled on. You can easily toggle that off using a press of K or you can toggle it back on for an extra challenge. You can also switch the, the languages in the system using J. Pressing it will change it between Chinese and English, as you see. The point of the game, as I mentioned before, is to collect flower tiles. All you have to do to win the game is collect 66% of all the flower tiles to win, at which point you'll be greeted with a victory page. In the top left here is a hood that displays the type of tile that is in the path of the avatar. If I come to a wall, it will detect a wall. But if I'm walking along a path, it will just detect floor. In the top right is your score tracker, and in the bottom right is the current global time. The bottom left is a key or a legend of commands, and in the middle top, is user engagement um, details. In the middle or the bottom, you have options to change the color of your avatar. If you want to keep it as white, you can press T. If you want to change it to red, you can press Y. If I want to change it to U or green, I press U. And if I want to change it to blue, I'll press I. If I want to change it to orange, I'll press O. And to black, I'll press P. Back to white, I'll press T. And that is basically the full functionality of the game. If I collect 66% of all the flowers, I'll be greeted with a victory page like so. If I save and exit using colon Q, I'll exit the game and then it'll save automatically for me to load in the next iteration. Il nostro gioco ha la capacità di generare mondi unici e belli a seconda dell'input dell'utente. L'obiettivo è raccogliere fiori per finire il gioco. Fra le varie funzioni Si può anche salvare il gioco e ricaricare partite precedenti. Una volta in gioco, il giocatore può scegliere di spostare l'avatar in giro per il mondo utilizzando i pulsanti V, A, S e D. 
Il giocatore può anche attivare o disattivare l'occhio infinito premendo il tasto K. Il gioco è tradotto in inglese e cinese, cambiando la lingua premendo il tasto J. Il giocatore ha la possibilità di alternare il colore dell'avatar mentre si muove. I colori disponibili sono T per bianco, Y per rosso, U per verde, I per blu, O per arancione e P per nero. L'angolo in basso a destra mostra l'attuale ora globale del giorno. In alto a sinistra c'è un HUD che indica la tessera del percorso dell'avatar. L'angolo in alto a destra indica un registro del punteggio corrente e aumenta man mano che il giocatore raccoglie più fiori. Il giocatore deve solo raccogliere il 66% di tutti i fiori per vincere, dopodiché verrà accolto con una schermata di vittoria. Questo gioco tiene la capacità di generare un mondo sarmoso unico dato l'entrata dell'usuario. L'obiettivo è recollectare flore per ganare il gioco. También puede guardar y recargar juegos anteriores. Una vez en el juego, el jugador puede mover el avatar alrededor del mundo usando los botones W, A, S, D. Los jugadores también pueden alternar el ojo infinito presionando la tecla K. Nuestro juego está traducido en inglés y chino. Se pueden cambiar de idioma presionando la tecla J. Los jugadores tienen la opción de alternar el color de su avatar mientras se mueven. Los colores disponibles son T para blanco, Y para rojo, U para verde, Y para azul, O para naranja y P para negro. La esquina inferior derecha muestra la hora global actual del día. En la parte superior izquierda hay el HUD, que indica el mosaico en la ruta del avatar. La parte superior derecha mantiene un registro de la puntuación actual y se incrementa a medida que el jugador recolecta más flores. El jugador no solo necesita recolectar el 66% de todas las flores para ganar, después de lo cual será recibido con un signo de victoria y el juego terminará.如果你打的是L字头，游戏会恢复到最近的保存文件的状态。如果你打一个N，加上一个数字，加上S，游戏会帮你。产生一个新的世界。进到了这个新的世界之后，你的图像可以到处走，用 W A S L D。是墙还是是地？如果是墙，它就会说墙；如果是地，它就会说地。肉上边这里是分数，每一次你摘一朵鲜花。它就会加一个分数。左下边这里告诉你的是键盘绑定。右下边这里是时间。中间这里是告诉你图像。换图像颜色的绑定。如果我打T会白色。如果我打Y会变红色。如果我打 U 会变绿色。如果我打 I 它会变蓝色。如果我打 O 它会变橘色。如果我打 P 它会变黑色。回去白色是 T。
。如果我摘掉了百分之六十六的鲜花朵，我就会赢了。从这里开始，我打 colon Q 来保存并退出。And finally, we want to give a huge thanks to all of the course staff, especially Scott Duran, our head TA, who has been extremely helpful with debugging and logistical questions. We had a ton of fun, and we are grateful for the opportunity given. Thanks for watching. Peace.